，这就是姐姐今天的对手。能晋级初赛第二轮的，应该都是强者。妹子，嗯，你休想对我使用美人计，我是绝对不会手下留情的。谁要对你用美人计啊？谁要你手下留情啊？哼，待会儿被打哭了可别求饶。双方已就绪，比赛开始。玫瑰。强大的冰属性灵力，这个四十六号骑士的坐骑，恐怕是一头了不得的魔兽。哦！啊！啊！就你这也算坐骑啊？我看他骑你还差不多吧。<笑>就算我的冰宝还没成年，小看我们也是要付出代价的。冰宝，放大招！红、哦，算了，早点结束。果然上当了。我的冰宝虽然还没成年，但一天能释放一次三比五级的魔法，只要你敢近身。胜利就是我的，接招吧，冰雪豹！有点意思。啊！那人怎么不见了？明明进来了呀！玫瑰，桃花绽放！你的坐骑居然是六级，不怕五级魔法、啊啊？你向手下留情！我还说不要伤害我的兵马。玫瑰居然进化到六级了。再加上他们的联防，心儿这次出赛前十，算是完了。啊啊啊啊、九十八号胜，下一场九十七号、九十九号出战。哼，居然还真抽到他。夜华那一巴掌我抽定了。对了，东西带了吗？大蝎，一个连坐骑都没有的废物，比赛断个胳膊腿儿再正常不过了。嗯，哎，你脸上怎么搞的？嗯，哼，嗯，本大爷实力太强过于惹眼，被一个高手给盯上。高手是谁啊？实力起码得这个数，六阶强者，脸都没让我看见。嗯，天才果然容易招人妒忌。这样，待会儿的比赛你尽量保留实力，就按我的战术来。区区一个龙浩辰，我两成实力就够对付他。老师放心。我不会输给威武的
他就是星宇大人的传人。我赏你个万劫不复，你想好怎么死吗？昨天靠叙事赢了，今天极有可能故技重施。这破技能啊，用来对付那些愣头青还可以，遇上我，哼，老爹就教你一招，稳破他的叙事。一旦他开始叙事，你就立刻退到擂台边缘，与他拉开三秒以上的安全距离。教官，叙事不应该第一时间打断吗？我怎么跑那么远？他怕了。鬼影那家伙的确抓到了叙事的弱点，再强大的技能都会有破绽。叙事时间越长，威力越大，但消耗的灵力也越多。叙事完成后，还必须在三秒内完成攻击，否则积蓄的灵力就会全部溃散，这也被称之为黄金三秒。只要三秒内龙浩辰打不到我。他这招就算是废了，所以鬼影一定早安排好鬼武躲避的套路。那爹爹就不要叙事那么久，保留灵力啊！拖的时间越久，这场比赛就越危险了。哼，来不及了，这小子还是太嫩，叙事一分钟就要消耗五百点灵力，他要是早点结束还有的打。可现在，这两分钟已经浪费了他一千点灵力了。他现在结束叙事，剩下的灵力打不过鬼；不结束叙事，也只是继续浪费灵力，怎么都是输。这两人在干啥？哇，有完没完了？我都快睡着了。哼，三分钟了，这个蠢货，你该不会是想用尽所有灵力来个全力